ոս արմ կետրուն գրում է։ Վազգենի մայրը դեմ էր ինձ։ լիլիտ կարապեցյանը առաջին անգամ իր և Վազգեն Սարկսյանի սիրավեպի մասին։ Թերթե եմը գրում է։ Հայաստանի ազգային հերոս և արցախի հերոս Վազգեն Սարկսյանն այսօր կդառնարված 81 տարեկան։ Կյանքի վերջին 2 տարում Վազգեն Սարկսյանը սիրավեպ է ունեցել երկչուհի լիլիտ կարապեցյանի հետ։ Այս հարաբերությունների մասին միշտ եղել են խոսակցություններ, սակայն երկչուհին առաջին անգամ է խոսել այդ մասին պաշտոնապես հաստատելով լուրերը։ Նրա խոսքով իրենք պատրաստվում էին ամուսնանալ։ Վազգեն Սարգսյանի հետ ունեցած սիրոպատմության մասին բացարիկ անդրադարձը լիլիթը վստահել է թերթ AM Life-ին։ Առաջին հանդիպում լիլիթը պատմեց, որ Վազգեն Սարգսյանն իր հանդեպ հետաքրքրություն ցուցաբերել է առաջին հայացքից, թե եւ անձամբ ծանոթացել են ավելի ուշ։ Գարնի Գեղարդի հարակից տարածքում իրեն Գյուրահատուկ շոկով նշում էին մահապարտների օրը։ Այդ ժամանակ ես եւ Եղբայրս երկում էինք արձագանք ստուդիայում։ Մեր ամբողջ թիմին հրավիրել են երկելու այդ միջոցառմանը, պարզվում է հենց ինձ տեսել է բեմում երկելիս, խառնվել է իրար, հետաքրքրվել է, թե ով է քույր եւ Եղբոր քույրը։ Լիլիտ Կարապետյանն այդ ժամանակ երկում էր Եղբոր կարենի հետ։ Իրեն սխալ եւ ինձ ոչ սազական պատասխան էին տվել։ Այն ժամանակ ես ընկերուն էի, որի հետ կար ժամանակ անց նշանվեցի, թե արդեն նշանված էի, հիմա արդեն չեմ իշում, բայց իրեն ասել էին, իբր ես ինչ որ տարիքով մարդու ունկերու հին եմ, ինքն էլ պատասխաններ էր, ապսոս չի այդ երեխան, պատմեց Լիլիթը։ Երկչուհի եւ Վազգեն Սարգսյանի հաջորդ հանդիպումը կայացել է ավելի ուշ, երբ նա Եղբոր հետ աշխատանքի է անցել Երևանի ակումբներից մեկում։ Առաջին հանդիպումից բավականին ժամանակ անց մեր տուն զանգեր էին գալիս, բայց մենք չենք պատկերացնում, որ հնարավոր է դա ինք լինի։ Երբ մենք արդեն արձագանքում չենք աշխատում, մեզ հրավիրեցին երկելու ակումբներից մեկում, հետո իմացա, որ իր խոսքով են մեզ հրավիրել այնտեղ, ինքն է ասել, շատ կուզեմ քույր եւ Եղբորը կանչեք ձեզ մոտ։ Նա սկսեց շատ հաճախ գալ ակումբ, ասաց, որ ինքն էր ինձանգում, այդ ժամանակ արդեն նշանած չունեի։ Մեր մեջ սկսվեց շատ սիրուն ընկերություն։ Սիրո պատմությունը Վազգեն Սարգսյանը 16 տարի մեծ է լիլիթից։ Երկչուհին պատմեց, որ սկզբնական փուլում իրենց շփումը միայն ընկերական էր։ Ես այն ժամանակ 22 տարեկան էի, նա էլ այդքան մեծ էր ինձանից։ Մոտ 6 ամիս մեզ մոտ պարզապես շփում կար, որից հետո սկսվեց շատ գեղեցիկ պատմություն, որը տևեց 1 ու 2 տարի, մինչև այդ չարաբաստիկ օրը։ Հենց այդ տարի 1999 թվականին մեր երազանքներն ու ծրագրերը գնում էին դեպի ամուսնություն։ Եթե այդ չարաբաստիկ դեպքը չլիներ, մեր կյանքը այլ կերպ կդասավորվեր։ Մենք մտածում ենք ամուսնանալու, երեխա ունենալու մասին, նա շատ երեխայա պաշտ էր, հուզմունքով հիշեց երկչուհին։ Լիլիթն ասում է, որ սպարապետին ճանաչել է այլ կողմից եւ հստակ կարող է ասել նա անփոխարինելի էր։ Ասում են կատարյալ կամ անփոխարինելի մարտիկ չկան։ Ես համամիտ չեմ, ինքը անփոխարինելի էր ու կատարյալ։ Մեկ-մեկ հետ եմ գնում իմ երազանքների մեջ։ Ես իրեն ճանաչել եմ այն կողմից, որը նույնիսկ իրեն տանիքի անդամները չգիտեին։ Դա բնական է, սիրո հարցում մարդուն լրիվ այլ կողմից ես ճանաչում։ Վազգենը շատ քնքուր, ներփազգած, սիրել իմացող մարդ էր, նա կնամեծար էր, ծնողաս էր, հայրենաս էր, երեխայա պաշտ, սրանք բոլորին հայտնի փաստեր են, սակայն կամ բան էր, որոնք միայն ինձ են հայտնի։ Նա 40 տարեկան էր, բայց իր զգացմունքների սիրո արտահայտման ձևի վերաբերմունքի մեջ նման էր 17 տարեկան տղայի։ Ամեն մանուկով շատ էր ուրախանում իր տեսակի մարդ այլևս չի լինի։ Այդ աստիճան հայրենաս էր։ Ես երկու տարի տեսել եմ դա։ Իսկ ինձ մոտ նա իր ամենը անկեղծ վիճակով էր, ասաց երկչուհին։ Ըստ երկչուհու սպարապետի հետ հարաբերություններում մի բաց կար։ Լիլիթը ար այսօր ապսոսում է, որ այդպես էլ չի հասցրել Վազգեն Սարգսյանին ասել, սիրում եմ քես։ Իր մեջ չափից շատ հարգանք կար իր նկատմամբ։ Նույն հարգանքը ինձ պահում էր, թույլ չեր տալիս արտահայտվել։ Չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, բայց իսկապես հարգանքից էր այդպես։ Այդպես էլ իրեն չասացի սիրում եմ քես։ Ինքն ասում էր, որ սիրում է ինձ։ Ես չհասցրի։ Չէի պատկերացնում, որ կարող է նման բան լինել։ Շատ շատ եմ զղջում դրա համար թե եւ ինքը գիտեր, որ ես իրեն սիրում եմ, բայց կուզեի ասած լինել, նշեց Լիլիթը։ Վազգեն Սարգսյանի վերջին տարի դարձը։ Այսօր գիշերը Լիլիթը չի քնել, ծաղիկներով գնացել է Երաբլուր, ասում է ուզում էր շուտ գնալ որպեսի կառավարական հոսքի մեջ չլիներ։ Լիլիթը պատմեց, որ սպարապետի վերջին տարի դարձը միասին են նշել։ Միասին էլ բացել են նրա նվերները, որոնցից երկչուհին ունեցել է իր մասնաբաժինը։ Նա այդքան ուժեղ մարդ էր, բայց չեր ուզում նշել իր 40 ամյակը։ Իր վերջին տարի դարձը միասին անցկացրինք։ Իր մայրը իրենց տանը նշում էր ծնունդը, վազգենը որոշեց, որ միասին գնանք իրենց տուն, հետո վերադառնանք, բայց հասկացանք, որ միասին գնալը ավելի ժամանակատար կլինի, որոշեցինք, որ ես տանը պատրաստ սпасեմ իրեն։ Նա գնաց, տանը նշեց ծնունդը եւ շատ շուտ հետ եկավ, ամբողջ գիշեր միասին նշեցինք իր ծնունդը, երկուսով բացեցինք իր նվերները, ես էլ նվեր ունեցա դրանից։ 
իրեն գրիչների հավաքածու էին նվիրել, նվիրեց ինձ քանի որ ես ու եղբայրս երկեր էինք գրում, ասաց լիլիթը։ Վազգեն Սարգսյանի մայրը դեմ էր։ Չնայած տարեդարձյորս պարապետն ու լիլիթը միասին են եղել, երբ չույն այն ու ամենայնիվ չեղավ նրանց տանը։ Նրանց հետա քրքրվեցին կարծոք շփում ուներ Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքի հետ, ինչպես էին իրեն վերաբերվում, հաշվի առնելով երկչուհու մասնագիտության հանդեպ Հայաստանում եղած վերաբերմունքը հատկապես 90-ականներին։ Ես ընտանիքի հետ շփում չունեի։ Բոլորիս էլ հայտնի է, որ հատկապես այդ թվականներին Հայաստանում մի քիչ այլ կերպ էին վերաբերվում երկչուհու մասնագիտությանը։ Դա շատ խոսակցությունների թեմա էր տալիս։ Ինձ ասել էին, որ իր մայրը ուրիշախ չկա է ուզում, բայց իր պարագայում դա չեր կարող լինել, որովհետև կյանքում առաջին անգամ սիրահարվել էր այնպես, որ որոշել էր ընտանիկ կազմել։ Ճիշտ է, մայրն իր համար առաջին տեղում էր, նույն առաջին տեղում հայրենիքն էր, նույն առաջին տեղում իր եղբոր տղան Կարլեն էր, բայց իմ հայտնվելուց հետո նույն առաջին տեղում նաև ես էի, պատմես լիլիթը։ Երկչու խոսքով սպարապետը դեմ չեր իր կարիերային, ավելին նա վստահ է, եթե Վազգեն Սարգսյանը ողջ լիներ, իր թե անձնական, թե գործնական ճակատագիրը լրիվ այլ կլիներ։ Նա տեսակով շատ ուրիշ մարդ էր, այն կան կայացած, վստահեմ Եղբայրս գրեց տղերք, պինդ եղեք երկը։ Երբ իրեն ծույս տվեցինք շատ էր հավանել, ասում էր այսպիսի երկ էի ուզում, որ զինվորները լսեն այդ երկը ու չզգան թե ինչպես է անցնում այդ երկու տարին։ Ասաց այս երկով ու ձեր մյուս երկերով զորամասերում համերկ ներտվեք, մենք պտտվեցինք Հայաստանի բոլ լոր զորամասերով, հիշեց երկչուհին։ Համատեղ լուսանը կարներ լիլիթը չունի, ասում է, որ համատեղ լուսանը կարներ